xin chào các bạn và trong cái video lần này chúng ta sẽ cùng nói với nhau về SMN Compress Folder hay còn gọi là SMN Di động. Vậy SMS tự động là gì? SMS Auto Responder, SMS tự động hoạt động dựa trên sự sắp đặt của hai yếu tố chính. Thứ nhất đó là chuẩn bị kịch bản nội dung SMS và cái thứ hai đó là thời gian mà chúng tôi gửi SMS tới cho khách hàng. Những cái lợi ích của cái SMS tự động như thế nào? Thứ nhất đây là một cái hệ thống chăm sóc khách hàng hoàn toàn tự động. Thứ hai, chi phí vận hành rất là nhẹ nhàng Thứ ba, tỷ lệ khách hàng quay trở lại mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ cực kỳ hiệu quả Thứ tư, đó là bạn có thể xây dựng được thương hiệu trong tâm trí khách hàng Thứ năm, bạn có thể phân tích, đo lường được mức độ hiệu quả trong thời gian của chiến dịch Thứ sáu, có thể linh hoạt trong cách triển khai thay đổi nội dung kịch bản thời gian và dễ dàng cho khách sử dụng và còn rất nhiều những cái lợi ích khác nữa và chúng ta đi xem một cái ví dụ của một cái shop online họ xây dựng một cái kịch bản để chăm sóc khách hàng như thế nào và đây là VLA shop họ đã xây dựng một cái SMS tự động một cái hệ thống gửi tin nhắn hoàn toàn tự động để chăm sóc và phát triển khách hàng cũ ví dụ giả sử có một khách hàng đến họ mua một cái sản phẩm tại shop này thì nhân viên xin tên và số điện thoại sau đó nhân viên click vào nhập ngay lúc này nhân viên đã nhập xong đăng ký thành công đối với hàng đó và chúng ta xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và rồi chúng ta thấy có một cái tin nhắn gửi từ Vianle với nội dung là cảm ơn đầu tiên đã tin tưởng và ủng hộ VNL sản phẩm của tôi trải trong 7 ngày cho bạn thật nhiều niềm vui và online Đó, đó là một cái hệ thống mà gửi SMS hoàn toàn tự động đã được set up sẵn về kịch bản và thời gian gửi cho khách hàng Và ở trong những cái video sau thì sẽ có những cái hướng dẫn rất là chi tiết để có thể khởi tạo một cái chiến dịch SMS Autoresponder làm thế nào để nâng cái mức hiệu quả nó lên Ok và tiếp theo Chúng ta đi xem là trước khi mà thực hiện bất cứ một chiến dịch SMS tự động nào thì chúng ta cần lưu ý những gì Thứ nhất, brand name và cá nhân hóa là yếu tố cần thiết để mà làm thương hiệu và có một sự kết nối, một cái sự gần gũi với khách hàng Thứ hai đó là cái tần suất gửi SMS auto, SMS tự động Một tháng chúng ta chỉ nên gửi từ 3 đến 4 tin nhắn Thứ ba, chúng ta luôn luôn gửi những cái nội dung có lợi cho khách hàng Thứ tư, chúng ta hãy luôn có link hoặc là dùng mã code để mà chúng ta đo lường được sự thành công của chiến dịch SMS Và thứ năm, chúng ta luôn luôn phải lắng nghe và cải tiến theo những cái ý kiến của những cái khách hàng chính thống Những người họ sẽ góp ý để cái hệ thống ra trả lời tin nhắn tự động nó hoàn thiện và nó hiệu quả cao hơn Và đây là những cái điều hạn chế với chiến dịch Auto Responder SMS Thứ nhất, chúng ta không được gửi liên tục những cái tin nhắn cho khách hàng họ sẽ cảm thấy họ bị lòng phiền Thứ hai là chúng ta không có dùng một cái file khách hàng có sẵn hoặc là một cái khách hàng của một cái đối tác hoặc là của một cái shop nào đó để chúng ta gửi cái hệ thống này bởi vì nó không phải là khách hàng tiềm năng và chúng ta hạn chế sử dụng tin nhắn ngẫu nhiên bởi vì tin nhắn ngẫu nhiên sẽ làm giảm cái mức độ ảnh hưởng cũng như mức độ ghi nhớ cái thương hiệu của khách hàng và cái tỷ lệ mở lớn của tin nhắn cũng thấp vì vậy sự thành công của các chiến dịch SMS marketing luôn luôn sự thấu hiểu hành vi khách hàng và sự hỗ trợ công nghệ cao với chi phí đầu tư tốt nhất trong hầu hết các kênh marketing khác nhưng chắc chắn được rằng trên 98% khách hàng sẽ mở và đọc được cái thông tin mà nhận được và và nó SMS Auto giúp khách hàng quay trở lại sử dụng sản phẩm và sử dụng dịch vụ đó chính là bí quyết để mà tốn ưu hóa lựa chọn
Và trong cái video sau thì tôi sẽ chia sẻ về cách làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một chiến dịch SMS Autoresponder Xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn